Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் எக்ஸல் மூலியமாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப்பிக்குள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் ஸோ இப்போது நம்ம டாப்பிக்குள்ளே வரலாம் ஸோ லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மூணு வேரியபிள்ஸ் தேவைப்படுது என்னெல்லாம் அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அண்ட் டென்யூர் எவ்வளோ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ லோன் அமௌண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் லோன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த லோன் அமௌண்ட் காலத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டென்யூர் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்ன ரீபேமெண்ட் பீரியட் அப்படின்றத நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரேட் எவ்வளோ டென்யூர் எவ்வளோ அப்படின்றது தெரிஞ்சாச்சு இப்போ இந்த மூணு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி இஎம்ஐ எவ்வளோ அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நாம் அதை கேல்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் அது என்ன அப்படின்னா பிஎம்டி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நாம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ கவனமா கவனிங்க இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம்டி சரியா பிஎம்டி போட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்முலா ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேட் கேட்குறாங்க ஸோ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா ஆனால் நமக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு மாதமும் ரீபே பண்ண போகிறோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேணும் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை என்னமா டுவெல் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துடும் கம்மா என்பிஇஆர் என்பிஇஆர் அப்படின்னா டென்யூர் சரியா ஸோ நம்மளோட லோன் ரீபேமெண்டோட டென்யூர் எவ்வளோ அப்படின்றது ஸோ விச் இஸ் நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கம்மா பிவி பிவி அப்படின்றது நம்மளோட லோனோட அமௌண்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் சரியா ஸோ அப்போ அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்தது எஃபி அண்ட் டைப் அப்படின்ற ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு அது ஆப்ஷனல் ஸோ நமக்கு இந்த கேல்குலேஷனுக்கு அது தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் நம்மளோட பிராக்கெட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டபுள் செவன் அப்படின்னு வந்திருக்குது கரெக்டா ஸோ அதாவது இந்த இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா லோனை நீங்கள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா அதை முப்பத்தாறு மாதத்தில் ரீபே பண்ணணும் அப்படின்னா எண்பத்தி மூவாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இஎம்ஐ பே பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு இந்த பேசிக் த்ரீ டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணி இஎம்ஐ எவ்வளோ அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முப்பத்தாறு வாட்டி இந்த எயிட்டி த்ரீ ரீபே பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஒவ்வொரு வாட்டி பே பண்ணும்போதும் இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் பிரின்சிபல் இருக்கும் அண்ட் பேலன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நாம் பைஃபர்கேட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் அப்படின்ற ஒன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த இஎம்ஐ டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நாம் என்ன என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் எஸ் லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூலுக்கு ஃபார்மேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் என்ன அப்படின்னா முதல்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் அதுக்கு ஒரு காலம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஓப்பனிங் ப்ரின்சிபல் அப்புறமா இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் அதே மாதிரி இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ரின்சிபல் இருக்க போகுது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போகுது அப்படின்றத ரெண்டு காலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி க்ளோசிங் ப்ரின்சிபல் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஆறு காலமும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோமா தேர்ட்டு சிக்ஸ் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் இதை மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலான்னா இதை டைப் பண்ணிவிட்டு இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்க ஸோ அப் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணுங்கள் சரியா ஓகே ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க எஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் ஆகிடுச்சு கரெக்டா இப்போ நாம் என்ன ப
ஸோ இந்த இன்ஸ்டால் அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ எயிட்டி நாம லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணிடணும் ஒன்று பாசிட்டிவாக இங்கே எழுதணும் ஏன்னா இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ அதை இங்கே பாசிட்டிவாக எழுதணும் அதே மாதிரி நாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதலாம் சரியா ஹோல் நம்பராக ஏன்னா இல்லைனா வந்து டெசிமல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இஎம்ஐயை நாம் இங்கே ரீபேமெண்ட் ஷெடியூலுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது ஒன்று அது பாசிட்டிவ் ஃபிகராக இங்கே வரணும் இன்னொன்று ரவுண்டட் ஆஃப் நம்பராக வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ரவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் எதை ரவுண்ட் பண்ணணும் இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட்டை அண்ட் ஆல்சோ இதை நாம் பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் மைனஸ் இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட் அண்ட் இந்த இஎம்ஐ வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு மாறப்போகுதா இல்லை இது மாற போகிறது இல்லை எல்லா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கும் சேமாக தான் இருக்க போகுது கரெக்டா ஸோ அப்போ அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸிங் கொடுக்கோ கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த செல் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது கரெக்டாமா ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போறீங்க ஸோ கமா எவ்வளோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெசிமல்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஸோ ஹோல் நம்பராக நீங்கள் அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் என்யூஎம் டிஜிட்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் நீங்கள் சீரோ என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சீரோ என்ட்ரு பண்ணி பிராக்கெட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக ரவுண்டட் ஆஃபாக கிடைக்கும் பாருங்க எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டபுள் செவன் அப்படி இருந்தது இங்கே பாசிட்டிவாக ரவுண்டட் ஆஃபாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு கரெக்டா ஸோ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இஎம்ஐ அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த காலம் இன்ட்ரெஸ்ட் காலமுக்கு போயிட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் பிரின்சிபல் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோமா டுவெல் பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம த்ரூ அவுட் தி ஷீட் என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இதுக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸிங் கொடுத்துக்கலாம் சரியா அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஃபார் ஒன் இயர் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் ஒன் இயர் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தெரிஞ்சா போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சா போதும் கரெக்டா ஸோ அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிவைடட் பை டுவெல் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் பிரின்சிபல் மல்டிப்ளைட் பை ரேட் டிவைடட் பை டுவெல் சரியா போட்டுட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிடச்சிரும் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இங்கே உங்களுக்கு ஹோல் நம்பராக வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே போக போக என்ன ஆகும்னா டெசிமல் பிளேசஸ் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதையும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் ஸ்டார்டிங்கில் போயிட்டு ரவுண்ட் போட்டுட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா ஓப்பன் ஆயிரும் திரும்ப எண்டுக்கு வாங்க கமா என்ன ஜீரோ நமக்கு என்ன ஹோல் நம்பர் கிடச்சா போதும் கரெக்டாக ஜீரோ போட்டுட்டு பிராக்கெட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்டில் நீங்கள் எண்பத்தி எயிட்டி பே பண்ணுறீங்க இல்லையாமா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காணது சரியா அப்போ மீதி தான் பிரின்சிபல்க்கான ரீபேமெண்ட் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போ ஃபார்முல எப்படி அப்ளை பண்ணணும் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டா ஸோ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் போக மீதி தான் என்ன பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபிஃப்டி சரியா ஃபிஃப்டி அப்போ இப்போ உங்களுக்கு க்ளோசிங் பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் பிரின்சிபல் மைனஸ் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ரீபேட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இதுதான் க்ளோசிங் பிரின்சிபல் ஸோ எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இந்த ரீபேமெண்ட் ஷெடியூலில் இந்த ஃபர்ஸ்
காப்பி பண்ணி டில் த எண்ட் வரைக்கும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வரைக்கும் எடுத்து வாங்க டில் தேர்ட்டு சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ டில் தேர்ட்டு சிக்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ண அப்புறமா ஃபைனல் லைனுக்கு வந்து பாருங்கள் ஓகே உங்களோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் செவன் இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதனால் இந்த ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ரவுண்டிங் ஆஃப்னால் வர டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னமா இந்த மைனஸ் செவன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மூணோட டோட்டல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா என்ன பண்ணுங்க கீழே வாங்க கீழே வந்துட்டு இதை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் டோட்டல் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ட் ஹச் யூஎஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களோட அந்த என்டையர் திங் செலக்ட் ஆயிரும் சம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே செலக்ட் ஆகிக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா திரும்ப ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஆல்ட் ஹச் யூஎஸ் சரியாமா ஸோ போட்டுட்டு என்டர் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் உங்களோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்டோட டோட்டல் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த இ காலம் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கீழே வரும்போது நம்மளோட காலம் ஹிட்டர்ஸ் வந்து மறைஞ்சிருது கரெக்டாக ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணணும் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு இந்த ஷீட்ல எங்கே போனாலும் அப் டு இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் இந்த இவ்வளோ இடம் வரைக்கும் எப்போவுமே வியூவில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த நைன்த் ரோக்கு வாங்க நைன்த் ரோக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த என்டையர் ரோவை இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆல்ட் டபிள்யூஎஃப் எஃப் கொடுங்க ஸோ அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பெயின் அதுக்கான என்னமா ஷார்ட் கட் தான் இது சரியா ஆல்ட் டபிள்யூஎஃப் எஃப் இதை கொடுத்த அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி கீழே வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட அப் டு எயிட் ரோ வரைக்கும் அப்படியே ஃப்ரீ சாயி நிற்கும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் ரீட் பண்ணுறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லேக் எயிட்டி நைன் டூ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்டோட டோட்டல் இது அப்படியே காப்பி பண்ணி பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரின்சிபல் நீங்கள் எவ்வளோ ரீபே பண்ணியிருக்கீங்க டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் செவன் வேறஸ் நம்மளோட லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோ தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஸோ இப்போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல்ஸில் ரவுண்டிங் ஆஃப்னால இந்த க்ளோசிங் பிரின்சிபலில் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் வரும் இதை நம்ம எது கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபைனல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸுமே நம்ம எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பே பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போது நம்ம ஃபைனல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து பார்க்கும்போது பிரின்சிப்பல் ஏழு ரூபா நம்ம அதிகமாக ரீபே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கரெக்டா ஸோ நீங்கள் அதை என்ன பண்ணலான்னா இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட் எடிட் பண்ணி மைனஸ் செவன் இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பிரின்சிப்பல் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ரீபே பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு கரெக்டாக அதே மாதிரி உங்களோட க்ளோசிங் பிரின்சிப்பலும் ஜீரோவாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களோட லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக பாருங்கள் பிரின்சிபல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ரீபே பண்ணியிருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் லேக் எயிட்டி நைன் டூ எயிட்டி நைன் ரீபே பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் சம் எவ்வளோ வருதுமோ டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டி நைன் டூ எயிட்டி நைன் இதுதான் உங்களோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட டோட்டல் டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டி நைன் டூ எயிட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் கரெக்டாக இப்போ நாம எல்லாத்தையுமே லிங்க்ஸ் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணதுனால உள்ள அட்வான்டேஜ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க லோன் அமௌண்ட் இப்போ நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க கரெக்டா இப்போ இதுவே நீங்க வந்து ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க இந்த லோன் அமௌண்ட்ல போயிட்டு தேர்ட்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணா போதும் பட் அதுக்கு முன்னால ஆக்சுவலி நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்காக ஃபைனலா இங்க ஒரு செவன் ருபீஸ் மைனஸ் பண்ணோம் கரெக்டா முதல்ல அதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸ்பெசிபிக்காக நம்ம ஆட் பண்ணது ஸோ அப்போ அதை ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு லோன் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி லேக்ஸ் டைப் பண்ணுங்களேன் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி லேக்ஸ் டைப் பண்ணும்போது பாருங்க உங்களோட இஎம்ஐ அமௌண்ட் தன்னாலே
இதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ டென்யூரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேர்ட்டி லேக் ருபீஸ் டென் பர்சன்டேஜ் வேற டென்யூர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸில் நம்ம ரீபே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த டென்யூரை டுவெண்ட்டி ஃபோராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கேயும் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோடு என்ன ஆயிரும் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் கரெக்டாமா அப்போ அதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ளது என்ன பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோ செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றது இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அதை எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எஸ் உங்களோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டில் போயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லோன் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சாமா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான வேற ஏதாச்சும் எக்ஸல் கேல்குலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ண மறக்காதீங்க அண்ட் இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் ப